हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे फिर से यूट्यूब चैनल कैरियर मैप ऑनलाइन पे मैं हूं मनोज और आज मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों के पास लेके आया हूं स्टैटिक जीके का वीडियो आज से हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू स्टैटिक जीके का चैप्टर वाइज शुरू कर रहे हैं जिसमें आज हम लोग कुछ क्लासिकल डांसेस के बारे में जानेंगे कि क्या क्या क्लासिकल डांसेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसे पूछे जाते हैं कौन कहाँ का है और क्या क्या इम्पोर्टेंस है क्लासिकल डांस जो एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसको चलिए शुरू करते हैं आज के मेन टॉपिक है स्टैटिक जीके का क्लासिकल डांस सबसे पहले क्लासिकल डांस क्या होता है इट इज द परफॉर्मेंस आर्ट यूज फॉर बोथ एजुकेशन एंड परफॉर्मेंस क्लासिकल डांस एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो परफॉर्म किया जाता है लोगों को बताने के लिए इसका इसका एजुकेशनल और परफॉर्मेंस क्या है कैसे एजुकेशन को इसके थ्रू पोर्ट्रेट किया जा सकता है दूसरा इट हैज इन्वॉल्व अर्ली डांस फ्रॉम यूज इन रिलीजियस सेरीमोनीज एंड सेलिब्रेशन पहले इन सब डांसों का यूज जो है पुराने ज़माने में रिलीजियस सेरीमोनी के लिए किया जाता था कोई भी धार्मिक सभा वगैरह होती थी तो वहाँ पर सेलिब्रेशन में इस क्लासिकल डांस का यूज किया जाता था उसके बाद अब है कि इंडिया में क्लासिकल डांस और फोक डांस में क्या डिफरेंस है इंडिया में कुछ ऐसे डांस हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा फेमस हैं उनका कुछ स्ट्रक्चर से पैसा है कि वो पोट्रे करते हैं एजुकेशन को लेके और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये मानती है कि इस तरह के डांस को सबके सामने एडवर्टाइज करने से कुछ अच्छा मैसेज जाएगा इसके लिए कुछ पर्टिकुलर डांस को एक अलग स्टेटस दिया गया है जिसका क्लासिकल डांस बोला गया है उसमें इस क्लासिकल डांस को किसको देना है किसको नहीं देना है इसके लिए एक नोटल एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना के रखा है जिसका नाम है संगीत नाटक अकादमी संगीत नाटक अकादमी डांस को स्पेसिफाई करने के लिए नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इसने क्या स्पेसिफाई किया है रिकोगनाइज एट क्लासिकल डांस फ्रॉम फ्रॉम इन इंडिया इंडिया में ना, संगीत नाटक अकादमी के अकॉर्डिंग आठ क्लासिकल ऐसे डांस हैं जो क्लासिकल स्टेटस पाए हुए हैं इसके अलावा हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उसने एक छऊ डांस है इसको मान कर चला है कि ये नाइन्थ क्लासिकल डांस का क्राइटेरिया फुलफिल करता है और ये नाइन्थ क्लासिकल डांस फॉर्म है यानी संगीत एज पर संगीत नाटक अकेडमी क्लासिकल डांस कितने हैं एट लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू कितने हैं एट तो क्लासिकल डांस तो हैं ही उसके अलावा एक एक्स्ट्रा है जिसका नाम है छऊ तो टोटल क्लासिकल डांस नाइन्थ हो गए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार और संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार एट अब शुरू करते हैं इसका डिटेल्ड में स्टडी कि कौन सा डांस है कहाँ का है उसका क्या सिग्निफिकेंस है कौन कौन फेमस डांसर हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला जो क्लासिकल डांस है वो क्या कौन सा है भरतनाट्यम भरतनाट्यम इसका क्या हिस्ट्री है भरतनाट्यम इज ए क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु क्वेश्चन बहुत पूछता है कि भरतनाट्यम किस स्टेट का डांस है इसका इसको पुराने ज़माने में इसको बोला जाता था शादी रट्टम यानी भरतनाट्यम का एक दूसरा नाम भी पुराने ज़माने में था जिसका मॉडर्न नाम है भरतनाट्यम शादी रट्टम इसके अलावा इसका और क्या क्या सिग्निफिकेंस है उसमें सबसे पहले कृष्ण अयर एक आर्टिस्ट हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस भरतनाट्यम वर्ड का यूज़ किया था किसके लिए शादी रट्टम डांस के लिए शादी रट्टम जो कि एक तमिलनाडु का डांस था उसके लिए फर्स्ट टाइम भरतनाट्यम का यूज़ किसने किया था कृष्णा अयर इसके अलावा इट वाज परफॉर्म्ड देवाशीष देवदासीज दस आल्सो कॉल्ड दासी अट्टम क्वेश्चन आता है कि दासी अट्टम इसका नाम क्यों पड़ा तो पुराने ज़माने में जब तमिलनाडु के एरिया के राजा थे उन लोगों के जो दरबार लगते थे उसमें इस डांस को परफॉर्म करने का काम वहाँ की देवदासियाँ करती थी जो देवदासी राजा के दरबार में होते थे इस डांस को परफॉर्म करती थी तो उसी से इसका नाम एक और क्या पड़ गया दासी अट्टम यानी दासियों का डांस यानी भरतनाट्यम तमिलनाडु का डांस है जिसका तीन फॉर्म है पुराना फॉर्म शादी रट्टम है नया फॉर्म कृष्ण अयर ने जो यूज़ किया वो का क्या है भरतनाट्यम और चूँकि ये पुराने ज़माने में राजाओं के दरबार में दासी लोग परफॉर्म करते थे इसलिए इसका एक और नाम है दासी अट्टम 
नेक्स्ट है इट इज ए कॉम्पाइंड बाय द क्लासिकल साउदर्न कर्नाटिक म्यूजिक जैसा हम लोग जानते हैं कि इंडियन म्यूजिक का दो फॉर्म है एक हिंदुस्तानी म्यूजिक एक कर्नाटिक म्यूजिक तो नॉर्मली जो कर्नाटिक म्यूजिक यूज होता है वो टोटल साउदर्न इंडियन डांस में होता है उसी तरह इसमें भरतनाट्यम में जो म्यूजिक यूज होता है वो कौन सा होता है कर्नाटिक म्यूजिक नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंस इट इज मैंसन इन भरत मुनि नाट्य शास्त्र एंड शिलापा का दिरम दो जगह से इस नाट्य का सोर्स मिलता है कहाँ कहाँ इसको लिखा गया है तो भरत मुनि का एक बुक है नाट्य शास्त्र वहाँ और शिलापाकरम शिलापादिकरम में शिलापादिकरम क्या है वन ऑफ द फाइव ग्रेस्ट एपिक्स ऑफ तमिल लिटरेचर तमिल लिटरेचर का एक एपिक्स है जिसका नाम है शिलापादिकरम वहाँ और भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र बुक है उसमें भरतनाट्यम का जिक्र मिलता है इसके अलावा बॉडी मोशन टेक्निक इन द डांस इन दिस डांस इज मैंसन इन अभिनव दर्पण रिटर्न बाई नंदीकेश्वर भरतनाट्यम में जो परफॉर्मर डांस परफॉर्म करते हैं बॉडी का जो मूवमेंट करते हैं किस तरह से करना है इस डांस को कहाँ में इसको मैंसन किया गया क्या अभिनव दर्पण में जो किसने लिखा है नंदी केश्वर बॉडी मोशन टेक्निक जो भरतनाट्यम डांस में यूज होता है उसका जिक्र किस बुक में मिला है अभिनव दर्पण में जो किसके द्वारा लिखा हुआ है नंदी केश्वर के द्वारा इसका द गोपुरम सफ थिलाई नटराज टेंपल गोपुरम बोलते हैं चोलकाल में मंदिर के दरवाजा को तो यहाँ पे द गोपुरम ऑफ द थिलाई नटराज टेम्पल जो कहाँ है चिदम्बरम में 108 जीरो एट पोजेज ऑफ भरतनाट्यम दिखाया गया जो थिलाई नटराज टेम्पल जो चिदम्बरम में है उसके गोपुरम यानी उसके दरवाजा पे भरतनाट्यम का जो 104 जीरो फोर्ट पोजेज वन जीरो एट अप्रॉक्स पोजेज है जो दिखाया गया है यानी शिला नकाशी किया गया है 108 जीरो एट पोजेज ऑफ भरतनाट्यम किस मंदिर पे थिलाई नटराजा टेम्पल में के द्वार पे यानी गोपुरम पे नेक्स्ट है बृहदेश्वरा टेम्पल जो तंजावर में बहुत फेमस टेम्पल है नटराज टेम्पल के नाम से ये दूसरा मेन सेंटर है भरतनाट्यम का कौन सा टेम्पल बृहदेश्वरा टेम्पल जो तंजावर में है दूसरा तमिलनाडु में फेमस सेंटर है किस डांस का भरतनाट्यम का पहला कहाँ है थिलाई नटराज टेम्पल जो चिदम्बरम में है उसका क्या सिग्निफिकेंस है कि वहाँ के दरवाजा जो गोपुरम मंदिर का है वहाँ पे 108 जीरो एट भरतनाट्यम का पोज डिफरेंट डिफरेंट दिखाया गया है अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट दूसरा जो क्लासिकल इम्पोर्टेंट डांस है उसका नाम है कुचीपुड़ी 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 कहाँ का डांस है जी ये कुचेलापुरी आंध्र प्रदेश से निकला है कुचीपुड़ी डांस का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है आंध्र प्रदेश के एक विलेज से जिस विलेज का क्या नाम है कुचेलापुरी ठीक है द नेम कुचीपुरी इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ कुचेलापुरम या कुचे कुचीलापुरी कुचीपुरी नाम कैसे निकाला गया है कुचेलापुरम या कुचीलापुरी जो आंध्र प्रदेश के एक विलेज से निकला हुआ डांस है कुचेलीपुरी उस विलेज का नाम है इसी का शॉर्ट में नाम क्या रखा गया है कुचीपुरी इट इज डिराइव फ्रॉम संस्कृत वर्ड कुशिलावापुरम संस्कृत वर्ड है एक कुशिलावापुरम उसी से डिराइव किया हुआ है क्या कुचीपुड़ी जो शॉर्ट फॉर्म है किसका कुचेलापुरम या कुचीलापुरी डांस फॉर्म का कुचीलापुरी कुचेलापुरम ये सब नाम क्या है एक आंध्र प्रदेश का विलेज है वहाँ से एक फोक डांस निकला है जिसका नाम उसी नाम पे दिया गया है इट इज मैंसन इन द एंशियंट हिंदू बुक नाट्यशास्त्र अभी हम लोगों ने पढ़ा भरतनाट्य में नाट्यशास्त्र किसने लिखा है भरत मुनि ने उन्हीं के बुक में इसका भी जिक्र मिलता है किसका कुचीपुड़ी डांस का जो आंध्र प्रदेश का है नेक्स्ट इट इज इट ओरिजिनेटेड एज एन एडोरेशन ऑफ हिंदू गॉड कृष्णा इन मॉडर्न भारत इसको याद रखना है आजकल बहुत क्लासिकल डांस वगैरह या कोई भी डांस पूछा जाता है कि कौन सा डांस किसके लिए डेडिकेटेड है किस गॉड के लिए तो कुचीपुड़ी मेनली किसके लिए मॉडर्न वर्सन में यूज़ किया जाता है गॉड कृष्णा के लिए इसके अलावा द ऑर्नामेंट्स आर मेड ऑफ लाइट वुड विच इज कॉल्ड बुरुगू जो 
कुचिपुड़ी डांस में ऑर्नामेंट्स यूज किया जाता है वो लाइट वुड का बनता है और उस जो ऑर्नामेंट्स का नाम जो लाइट वुड्स का बनता है उसको क्या बोला जाता है बुरुग यानी कुचिपुड़ी में जो भी ऑर्नामेंट्स यूज किया जाता है वो लकड़ी का होता है जिसका नाम क्या है बुरुग ये भी चूँकि ये भी साउथ का डांस है तो यहाँ पर इंडिया में जो दो म्यूज फोक म्यूजिक यूज किए जाते हैं हिंदुस्तानी और कर्नाटिक कर्नाटिक साउथ का है तो इसमें भी कुचिपुड़ी डांस में जो म्यूजिक यूज किया जाता है वो कौन सा म्यूजिक है कर्नाटिक म्यूजिक अब नेक्स्ट है तीसरा जो हमारा क्लासिकल डांस संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा स्पेसिफाई किया गया है वो क्या है मोहिनी अट्टम मोहिनी अट्टम कहाँ से ओरिजिनेट होता है केरला से यानी मोहिनी अट्टम किस स्टेट का डांस है केरला का इट इज परफॉर्म इन द ऑनर ऑफ गॉड विष्णु मोहिनी अट्टम डांस जो केरला में परफॉर्म किया जाता है किस गॉड को डेडिकेटेड है तो ये गॉड विष्णु के लिए है कलाई कुट्टी अम्मा एक बहुत फेमस डांसर है कलाई कुट्टी अम्मा इज नॉन एज द मदर ऑफ मोहिनी अट्टम ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि मदर ऑफ मोहिनी अट्टम कौन है तो कलाई कुट्टी अम्मा देखिए इट इज मैंसन इन व्यवहार माला एक बुक है जो 1709 में लिखा गया था जिसका नाम क्या है व्यवहार माला लिखने वाले कौन थे एम एन नाम बुदिरी इन्हीं के बुक में मोहिनी अट्टम डांस का जिक्र मिलता है कहाँ से आया है व्यवहार माला 1709 में लिखा हुआ बुक जो एम एन नाम बुदिरी ने लिखा था उससे ये मोहिनी अट्टम डांस निकल के आया है जो केरला का एक क्लासिकल डांस है ये किस गॉड को डेडिकेटेड है गॉड विष्णु को और एक बहुत फेमस डांसर हैं कल्याणी कुट्टी अम्मा जिनको मदर ऑफ मोहिनी अट्टम डांस कहा जाता है अगला क्लासिकल डांस जो है वो है मणिपुरी मणिपुरी जैसा कि नाम सब स्पष्ट है ये मणिपुर से रिलेटेड है मणिपुर में से ओरिजिनेट हुआ है ये डांस मणिपुरी क्लासिकल डांस इट इज़ नॉन फॉर इट्स हिंदू वैष्णविज़म हिंदू वैष्णविज़म के लिए फेमस है ये इंस्पायर क्या करता है राधा कृष्ण लव्स इंस्पायर डांस कॉल्ड रास लीला मणिपुरी डांस जब परफॉर्म किया जाता है तो उसको बोला जाता है कि रास लीला हो भी हो रहा है मणिपुरी स्टाइल में ही होता है इसमें पर दिखाया जाता है राधा और कृष्णा के लव इंसिडेंट्स को उसी पे बेस्ड इसका होता है यानी राधा कृष्णा का लव अफेयर्स का जो भी सिग्निफिकेंस है ये सब मणिपुरी डांस में परफॉर्म किया जाता है ये चूँकि साउथ का नहीं है तो दो ही फॉर्म है हमारे पास म्यूजिक का एक कर्नाटिक जो साउथ में यूज होता है और बाकी अगर अदर जगह पे हिंदुस्तानी तो मणिपुरी डांस में जो म्यूजिक यूज होता है वो कौन सा म्यूजिक है हिंदुस्तानी म्यूजिक इट इज़ ए कम्पाइंड बाई क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक नेक्स्ट है टू कैटेगरीज ऑफ मणिपुरी डांस मणिपुरी डांस का दो कैटेगरीज है पहला का नाम क्या है जगोई दूसरा का नाम है चोलम मणिपुरी डांस का दो कैटेगरी है कौन कौन एक जो गुई दूसरा चोलम तो मणिपुरी से डांस से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंस है कि ये मणिपुर का है ये मेनली राधा और कृष्णा के लव अफेयर को दिखाता है जिसको रास लीला बोला जाता है ये मेनली बेस्ड है वैष्णविज़म पे मणिपुरी डांस में जो म्यूजिक हो जा यूज होता है वो हिंदुस्तानी म्यूजिक होता है हिंदू और मणिपुरी डांस का दो फॉर्म है तो क्या क्या नाम है उसका जगोई एंड चोलम अब अगला क्लासिकल डांस देखते हैं ओडिसी अगला क्लासिकल डांस जो है क्या है ओडिसी इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिंदू टेम्पल्स विष्णु एज जगन्नाथ जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा में सबको मालूम है तो उनको एज ए विष्णु दिखाया जाता है ओडिसी डांस परफॉर्मेंस में जो और ये ओडिशा का डांस है ठीक है नेक्स्ट है इट मेन सोर्सेज आर नाट्य शास्त्र वही भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ओडिसी का जिक्र मिलता है वहीं से ये भी आया है दूसरा साउदर निस्टर्न स्टाइल इज नन एज ओधरा मगधा इट्स साउथ ईस्टर्न स्टाइल जैसा कि देखिएगा मैप में तो पता चलेगा कि ओडिशा जो है वो साउथ ईस्टर्न मैप में इंडिया का पड़ेगा तो इसका एक अलग पार्ट भी है जो उस रीजन के लोग परफॉर्म करते हैं साउथ साउथ ईस्टर्न स्टाइल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मनी सॉरी ओडिसी के डांस का जो साउथ ईस्टर्न स्टाइल है उसको ओधरा मगधा नेक्स्ट है इट इज़ द ओल्डेस्ट डांस फॉर्म 
ओडिसी जो है इंडिया का ओल्डेस्ट डांस फॉर्म है किसके एज पर द इंडियन बेस्ट फॉर्म ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फाउंड इन उदयगिरी केप्स उदयगिरी केप्स जो मध्य प्रदेश में वहाँ पे कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि ओडिसी जो है इंडिया का ओल्डेस्ट डांस फॉर्म है और तो ओडिसी कहाँ से आया है ओडिशा का डांस है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है हिंदू टेम्पल्स जहाँ पे जगन्नाथ गॉड को विश्व एज ए विष्णु दिखाया गया है ये इसका मेन सोर्स कहाँ है नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि ने लिखा है इसका एक अलग फॉर्म है जो साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा में परफॉर्म किया जाता है उसका नाम क्या रखा गया है ओधरा मगधा और उदयगिरी केव जो एम में है वहाँ कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे पता चलता है कि इंडिया का ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म कौन सा है ओडिसी अब नेक्स्ट है सात्रिया सात्रिया डांस फॉर्म इट इज ओरिनेटेज इन सात्रा सात्रा एक मोनेस्ट्री है आसाम में वहाँ से सात्रिया डांस कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है आसाम का एक मोनेस्ट्री है जिसका नाम क्या है सात्रिया सात्रा नेक्स्ट है द बेसिक डांस यूनिट एंड एक्सरसाइज ऑफ दिस डांस इज कॉल्ड माटी अखारा जो एक्सरसाइज और डांस परफॉर्म किया जाता है सात्रिया के अंडर में उसको एक नाम दिया गया है जिसका नाम है माटी अखाड़ा यानी इससे मेनली दो ही क्वेश्चन बनता है कि सात्रिया क्लासिकल डांस कहाँ का है आसाम का है कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है एक मोनेस्ट्री है आसाम में जिसका नाम है सात्रा और उसके बाद इसका जो डांस परफॉर्मेंस है उसको जो स्टाइल है उसको क्या बोलते हैं माटी अखाड़ा अब नेक्स्ट है नेक्स्ट क्लासिकल डांस है कत्थक कत्थक के बारे में देखिए क्या है इट इज ओरिनेट ओरिजिनेटेड इन उत्तर प्रदेश ये कहाँ से आया है यूपी से आया है द टर्म कॉम्स फ्रॉम संस्कृत वर्ड कथा कत्थक डांस जो आया है ये दो वर्ड से बना है संस्कृत के पहला है क्या है कथा मतलब स्टोरी दूसरा कथाकार वन हु टेल्स द स्टोरी स्टोरी को जो बताता है और कथा मिला के जो बना है वो क्या बना है कथक द स्टोरी ऑफ राधा एंड कृष्णा यानी राधा कृष्णा के लव स्टोरी पे भी ये भी बेस्ट परफॉर्मेंस किया जाता है मेजर थीम ऑफ कथक कथक का मेजर थीम क्या है द स्टोरी ऑफ राधा एंड कृष्णा इसको पोर्ट्रे किया जाता है किस डांस में कथक डांस में द गोल्डन एज ऑफ कथक कम्स अंडर द पेट्रोनेज ऑफ वाजिद अली शाह अवध के जो नवाब होते थे उसमें एक नवाब थे वाजिद अली शाह जो लास्ट नवाब अब अवध से गोल्डन पीरियड जो कथक डांस का परफॉर्मेंस का था वो उसी पीरियड में था नेक्स्ट है इट इज कंपोज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक जो दो क्लासिकल इंडियन म्यूजिक हैं कर्नाटिक जो बेसिकली साउथ को परफॉर्म करता है और हिंदुस्तानी जो अदर पार्ट ऑफ कंट्री को तो कथक डांस में जो म्यूजिक यूज होता है कौन सा होता है हिंदुस्तानी म्यूजिक अब नेक्स्ट है कथक कली इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम केरला ध्यान दे रहा है केरला से दो क्लासिकल डांस हमारे संगीत नाटक अकाडमी ने दिया है कौन पहला कौन था मोहिनी अट्टम दूसरा कौन है कथक कली द टर्म डिराइव फ्रॉम संस्कृत वर्ड कथा अभी हम लोगों ने पढ़ा कथा का मतलब स्टोरी कथक कली में कथा एक संस्कृत वर्ड है दूसरा है कली परफॉर्मेंस एंड आर्ट ठीक है परफॉर्मेंस एंड आर्ट कली कथक मतलब कथ स्टोरी इट इज द ओनली डांस फॉर्म इन विच द इंटायर बॉडी आर यूज टू पोट्रे द इमोशन इंडिया का ये ओनली डांस है कौन सा डांस कथक कली जिसमें पूरा बॉडी को इमोशन पोट्रे करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये कथक कली वर्ड कहाँ से आया है संस्कृत के दो वर्ड से एक कथा और एक कली नेक्स्ट है द डांस ड्रामा ऑफ फॉर्म कॉल्ड कृष्णा अट्टम एंड रामना अट्टम दो डांस फॉर्म है कथक कली का एक कृष्णा अट्टम और एक रामना अट्टम कृष्णा अट्टम जो मेनली है वो महाभारत बेस्ट स्टोरी पे है और रामना बेस्ट जो है रामायण बेस्ट स्टोरी पर है यानी दो तरह से कथक अली को परफॉर्म किया जाता है या तो महाभारत बेस्ड होता है या रामायण बेस्ड जो रामायण बेस्ड होता है उसको रामना अट्टम बोला जाता है और जो महाभारत बेस्ड होता है उसको कृष्णा अट्टम बोला जाता है 
तो कथकली का क्या हिस्ट्री है कि केरला से आया है जहाँ से एक और क्लासिकल डांस आया है मोहिनी अट्टम उसके बाद ये वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है कथकली एक संस्कृत वर्ड कथा से जिसका मतलब स्टोरी होता है और कली जिसका मतलब होता है परफॉर्मेंस एंड आर्ट उसके बाद ये इंडिया का ऐसा वन एंड ओनली डांस है जिसमें इंटायर बॉडी को कुछ भी मैसेज पोर्ट्रे करने के लिए यूज़ किया जाता है उसके अलावा इसका दो फॉर्म है कृष्णा आटम जो मेनली बेस्ट है महाभारत स्टोरी से रामना आटम जो मेनली बेस्ट है रामायण स्टोरी से अब नेक्स्ट है छऊ जैसा कि हम पहले पढ़े कि संगीत नाटक अकाडमी ने एट क्लासिकल डांस को रिकॉग्नाइज्ड किया है नोवा जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल ने किया है और नोवा डांस क्या है छऊ जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग ये इंडियन क्लासिकल डांस के कैटेगरी में आता है ये मेनली कहाँ का है इट इज़ द फोक डांस ऑफ राड रीजन ये राड रीजन है एक पर्टिकुलर जो बिहार झारखंड और वेस्ट बंगाल के एरिया में पड़ता है जिसको डेक्कन प्लेटू बोलते हैं छोटा नागपुर प्लेटू बोलते हैं सॉरी तो इस एरिया में ये इट इज़ अ फोक डांस ऑफ राड रीजन वेस्ट बंगाल झारखंड एंड बिहार में इस डांस को परफॉर्म किया जाता है जिसका नाम है छऊ इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने नाइन्थ डांस माना है इट वॉज इंस्क्राइब इन यूनेस्को रिप्रजेंटेटिव लिस्ट किस कैटेगरी में इंटेजिबल कल्चर ऑफ ह्यूमैनिटी यूनेस्को ने भी इसको अपने लिस्ट में शामिल किया है किस कैटेगरी में इंटेंजिबल कल्चर ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए संगीत नाटक अकेडमी हैज एस्टेब्लिस्ड अ नेशनल सेंटर फॉर छऊ डांस एट बारीपाडा ओडिशा संगीत नाटक अकेडमी ने इसको क्लासिकल डांस के कैटेगरी में नहीं रखा है लेकिन इसको डेवलपमेंट के लिए ओडिशा में एक नेशनल सेंटर फॉर छऊ डांस खोला है कहाँ पे ओडिशा के बारीपाडा में तो ये कुछ डांस हैं जो क्लासिकल डांस है इंडिया के टोटल नौ इसमें नाइन्थ जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग है एट जो है मिनिस्ट्री ऑफ सॉरी संगीत नाटक अकेडमी के अकॉर्डिंग है अब है कि इतना तो हिस्ट्री तो पूछता ही है लेकिन जब बहुत ज़्यादा पूछता है कि कौन क्लासिकल डांस के परफॉर्म मेन कौन डांसर कौन है तो मैंने एक अलग से ये डाटा दिया है जिसमें हर डांस का पर्टिकुलर डांसर कौन है वो दिया गया है जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा भरतनाट्यम जिसका तीन नाम है शादी रटम दासी अटम क्यों पढ़ा ये हमने वीडियो में पढ़ लिया है तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करता है ये पूरा एक समरी है पूरा क्लासिकल डांस का नाट्य साथ इसका सोर्स है मेन डांसर में कौन कौन है कमाला नारायण बाला सरस्वती लीला सैमसन मृनाली साला भाई रुक्मिणी देवी सोनल मान सिंह ये आप लोग डांसर का नाम जरूर देखेंगे ये बहुत पूछता है कि कौन डांसर किस डांस को परफॉर्म करता है नेक्स्ट है कुचीपुड़ी कुचीपुड़ी जैसा हिस्ट्री क्या है आंध्र प्रदेश का है नाट्य शास्त्र इसका भी सोर्स है इसके मेन डांसर कौन कौन है विजया प्रसाद काला पाथिका राजा राधा रेडी शोभा नायडू एट्सेट्रा ये सब देखना है कि कौन डांस किसको परफॉर्म करते हैं नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम देखिए ये मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों ऐसे डांस हैं जो एक ही स्टेट से में बिलोंग करते हैं जो है केरला मोहिनी अट्टम का सोर्सेस क्या है व्यवहार माला इसके मेन डांसर कौन कौन है सुनंदा नायर स्मिता रंजन गो, गोपिक वर्मा पल्लवी कृष्णा विनीता नानू गढ़ी नेक्स्ट है मणिपुरी मणिपुरी भी नाट्य शास्त्र से निकला है इसके मेन डांसर कौन कौन है एच जी बिपिन सिंह झावेरी सिस्टर बहुत फेमस है झावेरी सिस्टर निर्मला मेहता सविता मेहता नेक्स्ट है ओडिसी जो ओडिशा से आता है इसका रिसोर्स के बारे में कुछ पता नहीं है जस्ट ये तो एक एविडेंस मिला है उदयगिरी केव्स में कि ये ओल्डेस्ट डांस ऑफ इंडिया है तो इसके परफॉर्मर कौन है सोनल मान सिंह झूलन झूलन परान जपे मधर राउत एलिबाना क्रिश्चनी लीला मोहंती उसके बाद है सात्रिया सात्रिया जो असम का डांस है इसको मेन डांसर कौन है रामकृष्णा तालुकदार रंजू मोनी सासिका अनिता शर्मा जोगेंद्र दत्ता एट्सेट्रा इसके अलावा कथक जो उत्तर प्रदेश से निकला है इसके हैं कौन बिरजू महाराज लक्ष्मी महाराज 
ये महाराज बंधु लोगों को आप याद रखेंगे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इन लोगों से पंडित दुर्गा लाल सितारा देवी रूपा रानीदास कथकली के मेन परफॉर्मर के गोपी बहुत फेमस है के गोपी हरिप्रिया राम बुदरी के श्रीनिवासन इसके अलावा छऊ डांस जो वेस्ट बंगाल बिहार और झारखंड तीनों में आता है इसके परफॉर्मर जगन्नाथ मौसमी बीरन कार्तिक सिंह मौर्य ये सब क्लासिकल डांस के परफॉर्मर हैं इसको आप लोग देखेंगे ये जो मैंने मार्क किया है वो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसी के साथ इस वीडियो की ये है हमारे कुछ क्लासिकल डांस जो कि और हिस्ट्री और उसके परफॉर्मर कौन कौन है इसी के साथ इस वीडियो का यहाँ पे समापन करते हैं इसको अच्छा से देखेंगे क्लासिकल डांस बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश किए हैं कि जो भी क्वेश्चन जिस तरह से क्वेश्चन आता है उस तरह से सबको समप किया जाए इसके साथ इसको वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें थैंक यू